オリックスですけども、今回のテーマは、杉沢龍選手ということで、ガチガチの即戦力なんじゃないかというふうに話題が筆頭中の杉沢選手について、今回はご紹介していこうかなというふうに思います。まあ、もともとね、B グループで練習をしているわけですけども、皆さんもこの杉沢選手に関しては非常にこう注目をしているんじゃないでしょうか。先日ですね、まあ、バッティング練習をしていてですね、広角に柵越え連発しておりました。まあ、杉沢選手ね、あのー、東北福祉大学で、リーグで3三冠王とか、えー、取ってましたけども、正直プロではね、超打力っていうのが心配はしていたので、まあ、どうなのかなと思っていた矢先に柵越え連発ということです。もっとできるということで、一番最初だったんで、かなり力んでいたと。で、当たる確率が、まあ、そんなに良くなかったと。当たってる時はね、柵越えとかしてましたけど、もうちょっとやっぱ力感をなく慣れていって、振っていけるといいんじゃないか、みたいなことを言って、出ましたでこの間ね、もともと B グループでしたけども、A グループに合流をしましてですね、えー、映像を見て、打撃の方も意外と即戦力なんじゃないかっていうような、えー、話でございます。で、もともとね、牧田さんがすごいベタボレで、2年連続やっぱ東北福祉大の選手に属婚なんですよね。2021年はムクノキ、そして去年が杉沢ということで、えー、何かあ縁があるのか、意図があるのかはわからないんですけど、バッティングに関してはすごくこうバットコントロールが素晴らしくて、すぐにでもプロに入って対応できるんじゃないかっていう風に言っておりでそんなね杉沢選手はまあ、本当にこう3拍子揃ったっていう前評判でね入団してきましたけどさっきも言いましたけどねここの部分でねバッティングはまあさほどいきなりっていうよりかは時間がかかってしまうのかなっていう見方を僕もしていたんですけど本人としてはやっぱり3拍子揃った選手打って守れて走れる選手、えー、どこもかけない、えー、選手を目指してきたっていう風に言ってたのでトリプルスリーをまあ目指していきたいということで3拍子の象徴でこここを目指しているそうですですの動画を作る上でですね、まあ、なんでこんな柵越えできるのかとか、牧田さんが続婚なのかとか、トリプルスリーを目指すような選手になったのかとか、ちょっとこう疑問だったので、そもそも杉沢選手がね、こういう選手を目指すっていう風に、えー、なったこの天気、きっかけみたいなのがあったら面白いなと思って調べてみたらですね、高校1年生の時にそういうきっかけがあったそうです。で、高校生の時は一番バッターでずっといたらしいんですけど、最後の打者になって、しかも相手は今楽天のね、藤平投手からこう抑えられて、えー、もうすごい悔しかったと天気になったそうで、えー、一から考え直したっていう風に言ってましたなのでまあこのきっかけを与えてくれた藤平投手もちろんねプロでも今いますしなんだったなんだったら同じリーグなんでめちゃめちゃプロの世界でも対決を望んでいるらしい高校時代同様藤平投手のボールを打てれば通用するということなので絶対に打ちたいという風に自分では思っているそうですねまあそんな中バッティング練習で柵越えを連発してきたわけでですけども大学の時のタイトル見てもやっぱね一番獲得してるタイトルってホームラン王なんですよねまあリーグのレベルとか特にね地方のリーグは投手はいいけど野手はみたいな見方が強いのであんまり期待をされていないファンもいたんですけど、えー、取ってるタイトル首位打者と打点王は1回ずつ取ってるんですけどホームラン王は4年生の春秋で2回とも取ってるんですよねしかも秋に関しては率が2割2分5厘とかすごい下がってて春はね5割5分とか意味わからん数字を叩き出してたんですけど、率が半分以下になってるんですけど、それでもホームランはしっかりと打ってるっていうことなんで、もしかしたらなんか長打力の方が割とアベレージヒッターっていう僕はイメージだったんですけど、なんかそういう選手なのかなというふうには思いました。で、実際にあの去年のドラフトで僕大学生のバッターでですね、いい選手っていうのは正直いなかったんですよ。というのもハーレムの大会があって、あの長打を打ってる選手っていうのが一人もいなかったんですね、大学生で。だから当時ですね、今年の大学生の候補は、これ代表候補でもこんな感じだったら、ちょっときついなと思ってました。で、実際に、えー、大学代表と高校代表の試合も見に行ったんですけど、まあ、見た感じ、正直この選手いいなっていう選手はいなくて、まあ、ホームランがバンバン出たわけでもないですし、C って言うなら、ツーベースとかはありましたけど、まあ、そんなにこう、長打長打っていう選手がいなかったんで、やっぱり僕は正隆が大学代表の時に打った1試合2発、しかもバックスクリーンだ、みたいなのを、僕はやっぱ想像してるというか、ああいう選手が僕は欲しいなというふうに思ってるので、ま、さすがにね、あれぐらいはないとしても、ホームラン一発ぐらい、こう、ガーンといかついのを打ってくれてる選手に特攻して欲しいなというふうに思っていたので、まあ、今年はいないのかなというふうに思ってたんですけど、えー、そんな中でね、牧田さんがやっぱり続行になってると、
というところもあって、杉沢選手が指名をされたというふうになってました。で、杉沢選手ドラフト4位で指名されたときに、やっぱりこうね、ビッグネームというか、正直テンションはむちゃくちゃ上がったんですけど、冷静になって振り返ってみるとですね、ハーレムでかなり打率が低かった戦をしてたということで、まあ、7試合で1割切ってしまってるんですよね。外国人なんでね、日本で対戦する選手とは、まあこう、メインどころが違うんですけど、とはいってもね、スケットの選手とか、まあ、動くボールを投げてくるんで、その辺考えても、なんか苦戦をしそうだなっていうふうに思ってました。で、秋ですね、もうすごく打率が落ちて、2割4分2厘でしたね。そこまでこう落ちてしまったということで、春が良かっただけに、あ、もしかしたらこう、まぐれというかね、なんかそういう格変になっていたのかなっていうふうに思ってたんですよ。で、体格としても、175センチと、まあ、上添えがそんなにないんでね、まあ、非力なイメージが正直ありました。で、あとはやっぱね、良くないですけど、大学のえー、イメージもあってですね、東北福祉大学出身の、えー、選手なんですけど、やっぱね、プロ野球の選手 OB は、やっぱこう、投手っていうイメージが強いんですよね、個人的に。元阪神のね、監督されてました、矢野さんとか、金本さんとかいますし、今中日でコーチしてる和田さん、で、阪神の中野選手とかいますけど、まあ、金本さんと和田さんぐらいですかね、ホームランバッターというか、なので、まあ、こう見るとね、意外といるっちゃいるんですけど、やっぱ投手のイメージが強いのは、先にやっぱり投手で指名されてる選手が多いからなんですよね。大魔人の佐々木さんとか、えー、メジャー出身の斉藤投手とかですね、オリックスで言うとマモさん、えー、今現役で言うとソフトバンクのつもり投手とか、オリックスはムクノキ投手いますけど、まあ、こういう面々がいるので、まあ、大魔人と斉藤隆投手のイメージが強いのかわからないんですけど、東北福祉大学イコールやっぱり投手っていうイメージが正直ある。この辺考えても、正直、あの、柵越え連発するような、えー、活躍ができるとは、しかも1年目で即戦力で思っていなかったんで、まあ、正直嬉しい驚きではあった。んですけど指名当初の印象としてはこんな感じでしたで改めて杉沢選手のこの強みというか特徴をね考えてみたんですけど、えー、もっと言うと肩もまあ波というかむちゃくちゃ強いってわけではないですけどむちゃくちゃ弱いってわけでもないと思うんですよね特徴があまりこう取り沙汰されてないのでそういうことで言うとまあ全然守れるレベルなのかなと思うんですけど、えー、足も速いですし守備と走塁ももうすぐにでも使えるとで外野に関してはセンターが主戦場なんでね全部守れるっていうことなんでここは本当にありがたい存在ですよね、特にセンター守れる選手っていうのが正直でかいのかなとは思います。で、えー、今年ね、求めている部分で言うと、まずはやっぱりレギュラーとの競争かなと思います。周平、ケータ、ラオウ、そしてまだ発表されてないですけど、新しいスケットのマーウィン・ゴンザレスですね。この辺との競争があるのかなと。特に、まあ、ラオウはね、今年もやってくれそうかなっていうイメージですけど、トングーとかね、T さんがなかなか対等しなかったらケータをファーストにっていうことだと思うので、そうなってくると、まあ、DH でゴンザレス使った場合、一つ余ってしまうということなんでね、えー、そこに杉沢選手がハマってくれたらやっぱりオリックス大きいのかなとは思いますであとはやっぱりこのね、えー、主力たち4人が1年間フルでできるかどうかっていうのは分からないと思うので、まあ、離脱した場面であったりとかメンタルがやられてるとか去年周平がありましたけどねそういうことになった時に、えー、主力をリフレッシュがてら2軍に落とした際に、えー、杉沢選手をこう上げるとかなんかそういう、えー、役割というか立ち回りを期待しているのかなというふうに思うのでこの辺りをまずは期待してますそしてもう一つがね、若手のカバーということで、現池田来た、そしてまあ渡辺選手といますけど、彼らこの若手、特に外野陣は、やっぱり外野の対等を待たれるというか、レギュラーを取ってほしい若手と、その壁になる中堅の選手、一緒にこう、若手と競う選手っていうのがむちゃくちゃ多いので、そことの競争で、特にこの現と来た、この二人がブレイクできなかった時に、杉沢選手がやっぱりこうカバーしてくれたら、すごくオリックスとしてはありがたいので、この辺の立ち回りっていうのは正直期待はしたいですよね。あとは、まあ非常にこう風少ない左打者ということで、マサタガが移籍したことによって、主力の左バッターっていうのは、えー、周平と宗、そして、まあ、強いて言うなら T さんだけなんですよね。ここに、やっぱりゴンザレスと3年目の北選手、そして2年目の野口選手に加えて、杉沢選手も即戦力という形で、えー、期待をしたいなというふうに思ってるんでね。特にマサタガがいない分、強打の左バッターっていうのは、まあ、求められている部分だと思うので、このあたり、えー、考えてもですね、杉沢選手には期待をしていきたいなというところが、強いですよね。ということで、今回のテーマはですね、先日キャンプで柵越えを連発した杉沢隆選手についてお話をさせていただきました。柵越え連発の映像は見たでしょうかこのあたりね、キャンプで杉沢選手のバッティング見た方は何かもし思うことありましたらぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと思うんですけど、まあ、杉沢選手に今年あるいは将来期待をしているところでも大丈夫です。ぜひ残してもらえたらと思います。ということで、今日も語らせていただきました。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画
でもですね、オリックスを語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録、そしてグッドボタン、まだの方はよろしくお願いいたします。ということで、今日もありがとうございました。